Quando conhecemos a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela aponta a direção e nos ajuda a enfrentar todas as situações que estão à nossa volta. Sejam problemas na família, sejam problemas no trabalho, sejam problemas espirituais, sejam problemas éticos, sejam problemas morais. A Bíblia tem padrões estabelecidos dos quais você pode olhar, aprender, entender e viver de acordo com aquilo que Deus espera e estabeleceu como norma para a minha vida e para a sua vida. Estamos olhando para os 10 mandamentos, estamos refletindo sobre cada um dos mandamentos e como eles podem ser aplicados no meu dia a dia. É bem verdade que nós somos seres humanos pecadores, que nós somos imperfeitos e que não vamos conseguir viver na plenitude daquilo que Deus espera em todos os momentos. Nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas a boa notícia é que temos um advogado fiel e justo no céu que olha por nós, que intercede por nós e que está disposto a nos perdoar, a nos purificar de todo erro, a nos restaurar e nos levar para uma nova vida que ele tem e estabeleceu para cada um dos seres humanos. Hoje vamos refletir no nono mandamento. Já estamos chegando no finalzinho dessa série de reflexões, mas o nono mandamento, ele é um mandamento que merece uma grande reflexão profunda. Diz assim, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Em outras palavras, o princípio que Deus está evocando ou estabelecendo nesse mandamento é o princípio da verdade. Jesus disse certa vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Portanto, este mandamento ele está diretamente relacionado com o conflito entre o bem e o mal, porque o conflito entre o bem e o mal é o conflito entre a mentira e a verdade. E Deus espera que os seus filhos sejam filhos da verdade, que andem na verdade, que falem a verdade, que contem a verdade. Bom, a mentira ela tem várias formas de acontecer. Existe a mentira direta, que a pessoa mente declaradamente. Existe a mentira que é ofensiva, que a pessoa mente para ofender, para magoar, para ferir, para atacar alguém. E existe também a mentira que não é bem uma mentira naquilo que se fala, mas é uma mentira na forma como a pessoa entende. Você consegue entender? É como você dizer algo para as pessoas que fazem ela acreditar em uma determinada situação que nunca aconteceu. É, por exemplo, se eu disser assim para você, eu já cantei com o quarteto Arautos do Rei. Você pode pensar, ah, o pastor já foi cantor do quarteto Arautos do Rei? Não, eu nunca fui cantor do quarteto Arautos do Rei e, na verdade, nunca serei, porque eu sou bem desafinado. Mas cantar com o Quarteto Arautos do Rei, foi assim, eles estavam lá no palco cantando, lá no púlpito da igreja cantando, e eu cantei com eles aqui, sentado no meu lugar. Mas se eu falar assim, eu cantei o Quarteto Arautos do Rei, algumas pessoas podem acreditar que eu já fui cantor do Quarteto Arautos do Rei, enquanto, na verdade, eu nunca fui cantor do Quarteto Arautos do Rei. Entendeu? É esse tipo de mentira, onde a gente faz as pessoas acreditarem numa verdade que não é, nós também estamos mentindo, ainda que eu não tenha dito nenhuma mentira. Portanto, seja verdadeiro, seja honesto, fale a verdade. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus espera para a sua vida. Vamos orar para pedir a Deus que nos ajude a sermos verdadeiros e nunca mentirmos? Senhor, ajuda-nos a falarmos sempre a verdade. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a verdade. Onde estivermos, naquilo que fizermos, queremos ser transparentes às pessoas. Não esconder nada de ninguém. Por isso, toma conta da nossa vida, do nosso ser, daquilo que somos, daquilo que temos. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A gente se vê em mais um vídeo amanhã. Um abraço até mais.